உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க பிரம்மாண்டமான இயக்குனர் சங்கர் இயக்கும் பதினாலாவது படம் இந்தியன் டூ பல சர்ச்சைகளுக்கு பிறகு இந்த படம் மீண்டும் உயிர் பெற்றிருக்கு மக்கள் நிதி மையம் பிக் பாஸ் என்று பிஸியாக இருந்து வருகிறார் கமல்ஹாசன் சொன்ன பட்ஜெட்டை விட அதிகமாக செலவழிக்கும் இயக்குனர் சங்கர் இவர்களது கூட்டணியில் உருவாகும் படம் தான் இந்தியன் டூ இந்த படத்திற்கு பட்ஜெட் தொடர்பாக பிரச்சனை ஏற்பட்ட போது சங்கரும் கமலும் சேர்ந்துதான் லைகா நிறுவனத்தை சமாதானம் செய்து படத்தை தயாரி சமாதிக்க வைத்திருக்காங்க ஆகஸ்ட் பத்தொன்பதாம் தேதி மீண்டும் படப்பிடிப்பு துவங்க உள்ளதாக படக்குழு தெரிவிச்சிருந்தாங்க கேஸ்டிங் பணிகள் வேகமாக நடந்து கொண்டிருக்கும் வேளையில் கமல் காஜல் அகர்வால் சித்தார்த் பிரியா பவானி சங்கர் ஆகியோரை தொடர்ந்து நடிகை ரகுல் பிரீத் சிங் இந்த படத்தில் இணைய இருக்காங்க தற்போது இந்த படத்தின் கதை என ஒரு கதை இணையத்தில் கசிந்திருக்கு அந்த கதை என்னன்னு பார்க்கலாம் சென்னையில் சமூக ஆர்வலராக தன் மனைவியுடன் இருக்கும் சித்தார்த் ஊழலுக்கு எதிராக போராடிட்டு இருக்காரு ஒரு யூடியூப் சேனல் மூலம் ஊழல்களையும் அரசியல்வாதிகளையும் அம்பலப்படுத்திட்டு இருக்காரு அவருக்கு கொலை மிரட்டல் வருகிறது அவரது உயிருக்கு ஆபத்தும் வருகிறது வெளிநாட்டில் வசிக்கும் கமல் இதனை கண்டு அதிர்ச்சியுற்று இந்தியா திரும்புகிறாரு ஊழல்வாதிகளின் அடையாள பட்டியலை சித்தார்த்திடம் வாங்கி அவர்களை தீர்த்து கட்டுகிறார் இதற்கு வருமக்கலையை ஆராய்ச்சி செய்யும் காஜல் அகர்வாலும் சித்தார்த்தும் உதவுறாங்க போலீஸ் கமலை பிடிக்க திட்டம் தீட்டுகிறாங்க கமல் தப்பித்தாரா என்பதுதான் கதை இப்படி ஒரு கதை இணையம் முழுவதும் சுற்றிட்டு ஆனால் இது உண்மையில் இந்தியன் டூ கதை தானா அல்லது பொய்யான கதையா என்று தெரியவில்லை இது குறித்து இந்தியன் டூ படக்குழு எந்த ஒரு அறிவிப்பும் இதுவரை தரவில்லை இந்த விவகாரத்தில் படக்குழு உண்மையை அறிவித்தால் மட்டுமே தெரியும் தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவராக திகழ்பவர் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் சிவகார்த்திகேயன் விஜய் தனுஷ் சூர்யா விக்ரம் விஷால் என்று முன்னணி நடிகர்களுடன் ஜோடியாக சேர்ந்து நடிச்சிருக்காங்க இவர் தற்போது மலையாள சூப்பர் ஸ்டார் மோகன்லால் மகனுக்கு ஜோடியாக ஒரு படத்தில் நடிக்க உள்ளதாக கூறப்படுது கீர்த்தி சுரேஷ் தமிழ் சினிமாவில் காலடி எடுத்து வைத்து நான்கு ஆண்டுகளை கடந்து விட்டார் இருந்தாலும் தற்கார் படத்தை அடுத்து கீர்த்தி சுரேஷ் நடிப்பில் எந்த தமிழ் படமும் இதுவரை ரிலீஸ் ஆகல தமிழில் இவரது நடிப்பில் உருவாகி வரும் படங்கள் போதுமான வரவேற்பு பெறாத நிலையில் கீர்த்தி சுரேஷ் மலையாளம் தெலுங்கு படங்களில் தன் கவனத்தை செலுத்திக் கொண்டிருக்காங்க அதோடு பாலிவுட் படங்களிலும் அதிக கவனம் செலுத்திட்டு இருக்காங்க பாலிவுட்டில் போனி கபூர் தயாரிப்பில் உருவாகும் மைதான் என்ற படத்தின் மூலம் ஹிந்தியில் அறிமுகமாக இருக்காங்க இந்த படத்தில் அஜய் தேவ்கன் முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார் பழம்பெரும் நடிகை சாவித்ரியின் வாழ்க்கை வரலாற்றை மையமாக கொண்ட மகாநதி படத்தில் சாவித்ரியாக நடிச்சிருந்தாங்க இந்த படம் தமிழ் தெலுங்கு என இரண்டு மொழிகள்ல வெளியாகி மக்களிடம் அமோக ஆதரவையும் பெற்றிருந்தது சில நாட்களுக்கு முன்பு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான சிறந்த திரைப்படங்களுக்கான தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது அதில் மகாநதி படத்தில் நடித்ததற்காக கீர்த்தி சுரேஷ் சிறந்த நடிகையாக தேர்வு செய்யப்பட்டிருந்தாங்க தற்போது கீர்த்தி சுரேஷ் நடிப்பில் மராகர் என்ற மலையாள படமும் மைதான் என்ற பாலிவுட் படமும் ரங்கை என்ற தெலுங்கு படமும் இவரது நடிப்பில் உருவாகிட்டு இருக்கு இந்த படத்தை தொடர்ந்து மற்றொரு தெலுங்கு படத்தில் அவர் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க நரேந்திரநாத் இயக்கத்தில் உருவாகும் புதிய படத்தில் விறுவிறுப்பாக நடிச்சிட்டு இருக்காங்க இது அவரது இருபதாவது படம் என்றும் கூறப்படுது இந்த படத்தின் டைட்டில் மற்றும் டீசர் தற்போது வெளியாகி இருக்கு அதன்படி கீர்த்தி சுரேஷின் இருபதாவது படத்திற்கு மிஸ் இந்தியா என்று டைட்டில் வைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த படத்திற்காகவே அவர் பதினைந்து கிலோ எடையை குறைத்துள்ளார் என்ற தகவல்களும் வெளியாகி இருக்கு தளபதி விஜய் அட்லி இயக்கத்தில் விகில் படத்தில் நடித்து முடிச்சிருக்காரு தீபாவளியை ஒட்டி இந்த படம் வெளியாக இருக்கு கடந்த இரு படங்களை போல இல்லாமல் இந்த படம் தீபாவளிக்கு முன்பு வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுது தளபதி விஜய் அடுத்ததாக மாநகரம் படை இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜுடன் இணைவது உறுதியாக இருக்கு இந்த படத்தை எக்ஸ்பின் நிறுவனம் தயாரிக்கிறாங்க இந்த படத்தின் ஆடியோ ரைட்ஸ் உரிமை நாலு புள்ளி ஐந்து கோடிக்கு விற்கப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கு இதுவே தமிழ் சினிமாவில் அதிகபட்ச தொகைக்கு விற்கப்பட்ட படமாம் இதில் விஜயின் முந்தைய படங்கள் எவ்வளவு தொகைக்கு விலை போனது என்று லிஸ்டை பார்க்கலாம் தளபதி சிக்ஸ்டி போர் நாலு புள்ளி ஐந்து கோடியும் பிகில் மூணு புள்ளி ஐந்து கோடி மெர்சல் மூணு கோடிக்கும் விலை போகிருக்கு தளபதி சிக்ஸ்டி போர் பூஜை போட்ட அன்றே படத்தின் ஆடியோ ரைட்ஸ் விற்றுவிட்டதாம் இந்த படத்தின் ஆடியோ சுமார் நாலு புள்ளி ஐந்து கோடி வரை தற்போது விற்கப்பட்டு உள்ளதாக கூறப்படுது மேலும் இதுதான் தமிழ் சினிமாவின் ஆல் டைம் ரெக்கார்ட் எனவும் கூறப்படுது தளபதி சிக்ஸ்டி அடுத்த வருடம் ஏப்ரல் மாதம் சம்மருக்கு படத்தை கொண்டு வர படக்குழு முடிவு செய்திருக்காங்களாம் 